हो काय झालं तुम्हाला कसला एवढा विचार करताय दादा म्हणतोय खमाय वावरतून ट्रॅक्टर नाही घालायचं आता असं जर चालू राहिलं तर आपले वावर पडिक नाही पडायचे का एवढं टेन्शन नका घेऊ तुम्ही आपण परत दादांकडे जाऊ आणि विचारून बघू कळल तरी ते काय म्हणताय बर चल तू म्हणते तर बघू ए चान ग उशीर झालाय दहाव्याला जायला अरे भिकारड्यांनो आले का सकाळ सकाळ माझा आरात बोलताय दादा धना टाकायचा होता वावरात तुझ्या वावरातून ट्रॅक्टर घालू दे ना दादा तेवढाच रस्ता आहे ना रे हात बीत नको जोडू तू दाना लावू नाही तर अजून काय लाव हा वावरातून ट्रॅक्टर घातला ना मग बघ दहावी आला चाललोय पुढच्या हप्त्यात तो दहावा दा घालील दादा किती बोलता हे बेक मागे हे गाडी चाव्यान जा अच्छा देवतुल सुहास तू दाना टाकायला नाही गेला दादा अरे तू मला ना सकाळी दाना टाकायचा वावरात पण दादा ट्रॅक्टर यायला जागा अरे गाला आपल्या वावरातून ट्रॅक्टर दादा काय झालं नेमकं एवढा अचानक तू बदलला काय नाही रे सुहास आज जेव्हा दहाव्याला गेलो होतो ना तेव्हा एका महाराजांचं प्रवचन होतं त्या प्रवचनात महाराजांनी खूप सुंदर प्रसंग सांगितला एक राजा होता आणि त्याची गरीब प्रजा या प्रजेसाठी त्यानं एक स्पर्धा भरवली जो जितकं अंतर पळेल तितकी जमीन त्याच्या नावावर एक व्यक्ती खूप पळाला एक किलोमीटर दोन किलोमीटर तीन किलोमीटर दम लागला पण त्याचा हव्यास वाढत होता त्याला जास्त जमीन पाहिजे होती तो अजून पळाला दहा किलोमीटर बारा किलोमीटर शेवटी त्याला धाप लागली आणि त्याच्यात त्याच्यात त्याचा मृत्यू झाला हव्यासा पाई त्याचा जीव गेला शेवटी शेवटी त्याच्या वाट्याला फक्त साडेतीन हात जागा आली तुझाही तेच होणार आहे आणि बाजाही तेच होणार आहे आपल्या वाट्याला फक्त साडेतीन हात जागा आहे मग हा अभ्यास कशासाठी सोबत काहीच येत नाही सुहास तू तुझ्या वाट्याचं खा आनंदानं जग मी माझ्या वाट्याचं खातो आनंदानं जग अरे या शेतीपाई या बांधापाई किती भावांची भांडणं झाली मर्डर झाले सोबत मात्र काहीच आलं नाही ज्यांची भांडणं आहेत ना त्यांनी भांडण संपून जीवनाचा शेवट गोड करावा दादा दादा